Capítulo 1 A definição de sucesso O sufocante sol egípcio abraza o movimentado do mercado. O aroma peculiar de tempero sopra sobre as incontáveis fileiras de mercadores anunciando suas porcelanas e tesouros trazidos de lugares longínquos. Olhando por sobre a multidão, você encontrará uma colorida variedade de pessoas. Dançarinos, músicos, ladrões, atarefadas donas de casas, batedores de carteiras e ricos fazendeiros. Todos juntos comprando, barganhando, olhando e examinando minuciosamente os incontáveis objetos em exposição. Tudo, desde intricadas criações em metais preciosos até o gado, tem um preço. De fato, um escravo pode ser seu por 20 peças de prata. Aqui não existem regras para uma troca justa. Uma oferta mais alta lhe fará obter o que desejar. Uma oferta inferior lhe deixará com as mãos vazias. Em meio a esse rebuliço na praça principal... Em pé ao lado da fonte está um rapaz de uns 17 anos, com o pescoço e as mãos firmemente atados com cordas grossas. Pelas queimaduras da corda em seus punhos e pescoço, você pode adivinhar que os mercadores não foram gentis ao se dirigirem ao mercado a tempo de exibirem seu prêmio. Eles ouviram o um rumor de que Potifar, um alto oficial da corte de faraó, planejava fazer uma compra hoje. O jovem está atordoado após muitos dias de caminhada. Suas pernas se dobram o tempo todo sob o peso de seu corpo. Seus braços estão cansados dos constantes puxões e sua boca está ressecada devido aos secos ventos do deserto. Ele está em uma terra desconhecida, onde as pessoas falam de homem incompreensível. Sem nenhuma posse, nem sequer uma tanga para cobrir suas partes íntimas, ele é amarrado e exibido, totalmente nu. Dentro em pouco, ele será inspecionado como animal contra sua vontade e vendido para toda uma vida de escravidão. Ainda assim, o próprio Deus chama esse jovem, cujo nome era José, de um homem próspero. Agora, pense nisso por um momento e imagine-se na cena desse mercado egípcio. Se você estivesse entre os muito curiosos espectadores na praça principal, consideraria esse jovem, que está prestes a ser vendido como escravo, um homem próspero ou bem-sucedido? É claro que não. Contudo, Deus diz, em suas próprias palavras, que José era um homem bem-sucedido. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de faraó, capitão da guarda, Homem egípcio comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José e foi homem próspero. E estava na casa de seu Senhor egípcio. Gênesis 39, versículo 1 e 2. O sucesso é resultado de quem você tem. A definição de Deus para o sucesso é contrária à definição do mundo. As grandes corporações dos Estados Unidos medem o sucesso a partir do que você fez, realizou e acumulou. Esse sistema se baseia totalmente em você concentrar todo o seu tempo, energia e recursos em merecer títulos e colecionar realizações. Agora, nós temos testemunhado como esse acúmulo autoindulgente levou à crise das instituições de crédito, ao declínio dos bancos de investimentos e a um desastre financeiro internacional generalizado. Amigo, quero incentivá-lo a começar a ver que o modelo de sucesso do mundo é instável e está construído sob um alicerce abalável. Ele pode ter a, a aparência exterior de boa vida, mas é temporal e todos nós já vimos como a riqueza transitória do mundo pode dissipar como fumaça e, facilmente, escorrer pelos dedos como as movediças areias do deserto. Em Gênesis, capítulo 39, versículo 2, fica claro que o sucesso não é o que você tem, mas quem você tem. José literalmente não tinha nada no sentido material, mas, ao mesmo tempo, tinha tudo, porque o Senhor estava com ele. As coisas materiais que você acumulou ou está desesperadamente tentando acumular não fazem de você um sucesso. É a presença do Senhor em sua vida que faz você ser um sucesso. Precisamos aprender a parar de buscar coisas e começar a buscar Deus. Deus considera o seu relacionamento com Ele a única coisa que você precisa para ter todo tipo de sucesso em sua vida. Não consigo imaginar um pior lugar para começar do que o de José. Ele estava completamente nu, não tinha coisa alguma. Nenhuma conta em banco, nenhuma qualificação educacional, nenhuma conexão natural com pessoas de influência, nada. Graças a Deus, a Bíblia registra uma imagem de José que começou com nada, para que você e eu possamos ter esperança hoje. Se você pensar que, como José, você não tem nada, bem, pode começar a crer no poder da presença do Senhor em sua vida. Comece a buscar Jesus e reivindique para si essa promessa da Bíblia. Deixe-me mostrar-lhe como pode personalizar essa promessa em sua vida. Coloque seu nome na promessa de Deus para você. O Senhor está seu nome e eu sou uma pessoa próspera. Agora, 
Leia isso em voz alta para si mesmo. Leia em voz alta cem vezes se for preciso e comece a enxergar isso como a sua realidade. Cole essa promessa no espelho e toda manhã ao escovar os dentes lembre-se de que hoje, ao ir trabalhar, ao ir à escola, ao começar o dia cuidando de seus filhos em casa ou o que tenha de fazer, o Senhor está com você e porque Ele está com você, você já é um sucesso. Quando você tem Jesus em sua vida, não está mais tentando ser um sucesso. Você é um sucesso. Salvá-lo é a descrição do cargo de Deus. Deixe-me compartilhar com você uma poderosa verdade oculta no nascimento de Jesus. Quando Maria ficou noiva de José, antes de eles terem qualquer intimidade como, como marido e mulher, ela engravidou pela ação do Espírito Santo. José, sendo um homem justo e não querendo expor Maria ao constrangimento, Pessoa uma maneira de deixá-la secretamente. Tenha em mente que, naquele momento, José ainda não sabia que a criança fora concebida pelo Espírito Santo. Ele pensou que Maria tinha cometido fornicação. Contudo, esse homem justo não estava disposto a expô-la. Naquele tempo, se descobrisse que uma pessoa tivera relações sexuais antes do casamento, ela seria morta por apedrejamento. Essa era a cultura e a lei do povo judeu. Porém, José amava sua futura esposa Maria e quis proteger a sua dignidade e preservar sua vida da melhor maneira que conseguisse. Quando José estava refletindo sobre essas coisas, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus, em hebraico, é Yeshua, que contém a abreviação de Yahvé, o nome de Deus em hebraico. Então, o nome Jesus significa, literalmente, Javé é o nosso salvador, ou o Senhor é o nosso salvador. Que lindo nome! Toda vez que você chama o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, está chamando o próprio Deus para salvá-lo. Salvar você é a descrição de cargo de Jesus Qualquer que seja o desafio ou a circunstância, qualquer que seja a crise que você esteja atravessando, física, financeira ou emocional, pode chamar o nome de Jesus e o próprio Deus Todo-Poderoso o salvará. Amigo, você pode dedicar tempo a conhecer os nomes de Deus, que ele revelou sobre a velha aliança como Elohim, El Shaddai, El Elion, Jeová Jireh, Jeová Rafa e Jeová Nissi. Você pode fazer um estudo completo acerca dos nomes de Deus. Não tenho nada contra isso. Também ensino sobre os nomes de Deus em minha igreja, mas nenhum desses nomes terá significado para você se não souber que o próprio Deus Todo-Poderoso, Jesus, deseja salvar você, primeiramente de todos os seus pecados e, depois, de todos os seus desafios. Deus é, realmente, Todo-Poderoso, mas se você não estiver confiante de que Ele está interessado em seu sucesso, seu poder não significará nada para você. Então... Não precisa memorizar todos os nomes de Deus da velha aliança. Você precisa é de uma total revelação de que Jesus, na nova aliança, é o seu salvador. Tiger Woods é famoso pelo quê? Golf. David Beckman é famoso pelo quê? Futebol. Não, ele é famoso por fazer propaganda de produtos. Jesus é famoso pelo quê? Salvar você. Isso não é tudo, amigo. A Bíblia diz mais. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ora, é muito interessante notarmos que o nome de Jesus não é apenas Jesus. Seu nome é também Emanuel, que significa que o Deus Todo-Poderoso está conosco. Jesus é Emanuel, o Deus Todo-Poderoso conosco. Um querido irmão compartilhou comigo que, mesmo sendo crente, ele tinha um problema com álcool anos atrás. Todas as noites ele saía para beber a ponto de, no dia seguinte, não conseguir sequer lembrar-se de como voltara para casa. Ele tentou tudo o que pôde para parar de beber, mas fracassou repetidas vezes. Um dia ele saiu com alguns amigos para um jogo de squash e, depois do jogo, deitou-se no chão para descansar. Enquanto descansava, sentiu a presença de Jesus vir sobre ele e, naquele exato momento, o Senhor quebrou sua dependência do álcool e removeu completamente o seu desejo de beber. Hoje, esse irmão que o Senhor libertou do alcoolismo é um dos principais líderes da minha igreja. Não é verdade que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes? 
e as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias? Amigo, toda a nossa luta, força de vontade, disciplina e esforço próprio não são capazes de fazer o que a presença do Senhor pode fazer em um instante. E quem sabe se, enquanto falamos de Jesus agora mesmo, sua presença não levará embora algo destrutivo em sua vida? Veja, você não é transformado pelo seu esforço. Você é transformado olhando para Jesus e crendo que ele ama você e deseja salvá-lo. Agora, o que significa dizer Deus conosco? Precisamos compreender isso da mesma maneira que o povo hebreu teria compreendido. Existe algo lindo aqui. Esse é o segredo de Emmanuel. A mente judaica entende que, quando o Senhor está com você, você torna-se bem sucedido em todo o empreendimento em sua vida. Não confie simplesmente nas minhas palavras. Busque nas crônicas da história judaica. A Bíblia registra que, sempre que o Senhor estava com eles em uma batalha, os filhos de Israel nunca eram derrotados e toda a campanha militar terminava em estrondoso sucesso. De fato, na Batalha de Jericó, a cidade foi tomada por eles apenas com um grito. Por quê? O Senhor estava com eles. Mesmo em batalhas nas quais estavam em minoria numérica, eles triunfaram, porque o Senhor estava com eles. Não é diferente no contexto moderno. Quando a Bíblia diz que Jesus está com você, Ele está com você para ajudá-lo, para assisti-lo, mudar as coisas em seu benefício e fazer boas coisas acontecerem para você. Ele não está com você, como alguns erroneamente acreditam, para condenar, julgar ou encontrar falhas. Quando Deus Todo-Poderoso estiver com você, boas coisas acontecerão em você, à sua volta e através de você. Já vi isso muitas e muitas vezes. Bem cedo, em minha adolescência, aprendi a verdade do que significa ter o Senhor comigo. Uma das primeiras verdades que o Espírito Santo me ensinou foi Gênesis capítulo 39, versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Então, sabe o que fiz? Comecei a declarar este versículo todos os dias e dizia em alta voz, Jesus está comigo, então tudo o que eu fizer prosperará. Eu estava praticando a presença de Jesus. Uma coisa é concordar mentalmente que Jesus está com você, mas outra coisa é começar a estar consciente da presença de Jesus. Você pode começar a praticar a sua presença declarando-a em alta voz. Pratique a sua presença e veja o seu poder. Você sabe que o melhor momento para agradecer a Jesus por sua presença é quando não sente a sua presença? Quando se trata da presença de Jesus, não siga as suas sensações. As sensações podem ser enganosas. Siga a sua promessa de que ele é Emmanuel. Você já ouviu a história do noivo que abordou seu pastor quase imediatamente após a cerimônia do casamento? Ele foi ao seu pastor e disse, Pastor... Posso falar com o senhor por um segundo? Claro, respondeu o pastor. O noivo disse, sabe, eu não me sinto casado. O pastor o pegou pelo colarinho e rosnou. Escute, garoto, você está casado. Quer sinta, quer não, entendeu? Receba, pela fé, que você está casado. Veja, amigo, você não pode se guiar pelas suas sensações. Você segue a verdade, e a verdade é que Deus prometeu. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Então, o melhor momento para praticar a sua presença é justamente quando você sente que Jesus está a mil quilômetros de distância. Lembre-se de que as sensações não se baseiam na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Logo depois de terminar o ensino médio, fui professor em tempo parcial em escola de primeiro grau, onde me colocaram como responsável por uma classe de crianças de 10 anos. Lembro-me de um dia em que, ao praticar a sua presença, ajoelhei-me na sala de estar e orei. Senhor, quero apenas agradecer-te por sempre estar comigo. Estava ajoelhado quando o Senhor me disse para orar especificamente por uma das minhas alunas que faltara à escola naquele dia. Ora, é muito comum as crianças faltarem à aula de vez em quando, por diversos motivos, e eu nunca fora levado pelo Senhor a orar especificamente por qualquer delas. Essa menina era a primeira. O Senhor me disse muito claramente para orar que a sua proteção estivesse sobre a menina e para que ele a cobrisse com seu precioso sangue. No dia seguinte, houve uma grande comoção na escola e descobri que a menina fora raptada por um conhecido assassino em série. Exatamente naquela tarde em que o Senhor me dissera para orar por ela. O assassino, Adrian Lin, raptara várias crianças para serem oferecidas como sacrifícios ao diabo. Ele acreditava que Satanás lhe daria poder quando oferecesse o sangue dessa criança. Alguns dias depois, essa menina da minha classe apareceu em todos os veículos de mídia do país, o que fora miraculosamente libertada. Infelizmente, ela foi a única menina libertada. Todas as outras meninas raptadas foram brutalmente assassinadas. 
Quando ela voltou às aulas, perguntei-lhe como ela fora posta em liberdade. Ela me contou que seu raptor estava orando sobre ela. De repente parou e lhe disse, os deuses não querem você. Ela foi rapidamente libertada naquela noite. É claro, você e eu sabemos por que os deuses não a quiseram. Ela estava coberta e protegida pelo sangue de Jesus. Ouça o que estou dizendo aqui. Atualmente no mundo todo, o diabo está tentando destruir uma nova geração porque tem medo de que as pessoas jovens do novo milênio assumem o um controle do mundo para Jesus. É por isso que temos de cobrir os nossos filhos com a proteção de Jesus. Estou compartilhando tudo isso com você porque quero que veja a importância e o poder de praticar a sua presença. Como professor naquele tempo, minha classe era minha responsabilidade. Exatamente como a minha congregação é minha responsabilidade hoje. Pense comigo, de que maneira, com meu conhecimento e inteligência finitos, eu poderia ter sabido que um dos meus alunos corria grave perigo? Não é possível. Mas, porque o Senhor, que sabe todas as coisas, estava comigo, ele me fez ser um professor bem sucedido. De maneira semelhante, seja qual for o seu papel ou sua vocação, seja professor, líder de negócios ou dono de casa, quero que você saiba que Jesus está com você e deseja torná-lo um sucesso. Agora, lembre-se, tudo isso aconteceu comigo antes de eu me tornar um pastor em tempo integral. Então, não pense que esse favor imerecido de Jesus é somente para os pastores. Amado, seu favor imerecido é para vocês. O Senhor Emmanuel está com você. Como você pode ver, não se trata de nós, trata-se dele. Se Jesus estiver conosco, ele nos dará sucesso em tudo o que fizermos e nos fará ter bons resultados em todas as áreas de nossas vidas, para a glória de Deus. Se Deus pôde fazer isso por José, um rapaz vendido como escravo, ele pode fazê-lo por você. Deixe que essa seja a sua realidade. O Senhor está comigo e eu sou uma pessoa bem sucedida. Ao conscientizar-se do fato de que Jesus é com você, você o verá conduzindo ao sucesso em tudo o que precisa fazer. Ao conscientizar-se do fato de que Jesus é com você, você o verá conduzindo ao sucesso em que... Ao conscientizar-se do fato de que Jesus é com você, você o verá conduzindo ao sucesso em tudo o que precisar fazer.